tiempo, se me viene cada hora de charla, la hora de venir a todos, la hora de para venir y comentaros que vosotros sois los que hacéis este evento. Nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo, pero vosotros viviendo sois los que hacéis que esto parezca la pena. Vosotros como asistentes, vosotros como gente que va a dar una charla, como medio de prensa oficial y como gente que ha colaborado mucho con nosotros. Es un coña y bueno, yo creo que le voy a dejar que se explique en eso, porque es una cosa muy interesante. Van a ser tres días muy intensos de charla, os invito a venir a la máxima posible, no os perdáis ninguna, porque hay cosas muy interesantes que ver. Y no me voy a mucho más porque lo que tienen cada son de Bien. Bienvenida. Bueno, eh, siguiendo un poco Alberto, muchas gracias a todos por venir. Eh, y gracias también a Fizón, a la organización por habernos permitido venir aquí, ya no solo como medio de prensa oficial, sino eh, darnos la oportunidad de un poco expandir aquello de lo que siempre hablamos en nuestra página web, que es Coinia, que es de la cultura otaku japonesa. Eh, entonces, hemos planteado un par de charlas durante todo el Fizone, hoy es la primera y mañana hay otra. Eh, en esta primera, lo que un poco queremos enfocarnos en uno de los, de los puntos claves de los, en los cuales tratamos en nuestra página web, que es una página web de actualidad y opinión, de cultura otaku, tanto de manga, anime, videojuegos, como de la cultura japonesa y un poco muy centrado en la actualidad de allí. Eh, eh, y entonces, en este caso, en el caso de la presentación de hoy, pues lo que vamos a hablar es de la actualidad de los videojuegos otaku en Japón, muchos de ellos los cuales aquí no tienen cabida o no tienen mucho éxito. Eh, a lo largo de los próximos minutos, entonces, eh, vamos a hacer un poco un repaso sobre eh, ¿Por qué los videojuegos aquí realmente en, en Occidente son tan diferentes un poco de lo que tiene éxito de los videojuegos en Japón? Eh, un poco analizando el, cuáles son los géneros y los formatos eh, dados a un poco la, la condición que tienen la, la, los japoneses en su sociedad, qué que es lo que motiva que sean así y allí tengan esto y aquí no. Eh, y un poco analizando los bloques principales de los videojuegos que aquí son más desconocidos o tienen poco éxito, tenemos el caso de los JRPG, que son los juegos de rol en el estilo japonés, eh, como por ejemplo aquí nos llegan un poco solo la, la, la parte visible del iceberg, como son los Final Fantasy, los Kingdom Hearts, etcétera, etcétera. Pero sin embargo allí hay mucho más y allí son un mercado muy fuerte de una actualidad que hoy, a día de hoy sigue teniendo mucho éxito, aunque aquí son un poco más criticados. Eh, después vamos a hablar de Visual Novels, como es el caso de que el mercado más grande de videojuegos de PC en Japón y que algo prácticamente aquí desconocido en Occidente. Por último hablaremos del de mundo doyen, que son eh, los videojuegos autopublicados por grupos japoneses programadores, que es algo que allí tiene muchísimo mercado y es una manera de eh, comenzar antes de llegar a lo profesional. Eh, por último hablaremos de otros géneros, como por ejemplo son los arcades, los juegos musicales, que aunque aquí también existen, allí realmente tienen muchísima más eh, publicidad y son muchísimo más atractivos para el público. Haciendo un poco de análisis, eh, podemos ver cómo eh, a grandes bloques eh, es muy diferente lo que los videojuegos en los cuales eh, tenemos aquí en Occidente y son populares, como son juegos tipo Call of Duty o FIFA, Mientras que en Japón realmente, aunque todos estos juegos occidentales también estén allí, eh, y de hecho tengan muchos jugadores, siguen vendiendo, el, el, el núcleo otaku tiene su propio mercado, que es muy poderoso y mueve millones y millones de yenes al año. Aquí, por ejemplo, en este par de capturas tenemos el caso de Moon Bluff y los Tales of. Pero, ¿por qué los japoneses tienen estos juegos? O sea, muchos nos preguntaríamos a lo largo de la, de la cultura y de la evolución de todos estos años en, en, su, en su país, ellos han creado su propio mercado eh, y es muy fuerte. Esto también viene motivado porque los videojuegos son un objeto de consumo masivo, que aunque aquí en Occidente en los últimos años es verdad que los videojuegos se han abierto a la familia, con portátiles, y está mucho más extendido, eh, allí en general es muy común que la, el, las personas, no solo los niños, sino la gente de mediana, incluso avanzada de edad, bueno, a videojuegos, al igual que por ejemplo leen manga, con la jump o lo que sea. Eh, también la cultura, tenemos la cultura otaku, que está centrada en Akihabara, del cual podemos ver una foto, eh, cuál es una pequeña, eh, un distrito de Tokio, pero una pequeña urbe de la cultura 
de la cultura de en el cual se concentran la mayoría de las tiendas principales que venden este tipo de videojuegos, al igual que manga, visual novel, eh, novela ligera, etc. Etcétera, etcétera. Eh, también en Japón, una cosa muy importante que es muy diferente de respecto aquí, es el uso de la compra-venta. En Japón hay unos índices de piratería mucho menores que los que hay en Occidente, ya que está muy extendido el uso de que eh, uno no se lo compre el juego, sino que cuando se lo pase lo venda y se haya siempre en eh, el mercado de segunda mano con unas calidades muy altas, ya que los juegos de segunda mano son prácticamente nuevos. Pero aquí, sin embargo, en Occidente, no sé si estaréis cantando, lo que quiere la distribuidora es precisamente cortar ese mercado. Sí. O sea, mientras en, mientras en Japón es algo que es muy importante y es verdad que yo he visto juegos de segunda mano que se están impecables, totalmente impecables. Aquí en Occidente, o bueno, están muy estropeados, no le podemos decir nada, pero, pero hay muchas distribuidoras que quieren importar ese mercado. Eso se sale, no, ellos no tienen su beneficio y no les van. Así que es una diferencia también. Eh, aunque, aunque sí, al, al comentario de mi compañero, es verdad que también en Japón últimamente las la empresas están un poco también intentando cortar de segunda mano. Por ejemplo, K, K con que una empresa japonesa y otras empresas también quieren cortar con el tema de que solo se puede guardar un bloque de partida, etcétera, etcétera. Eh, bueno, eh, yendo un poco al grano, eh, también una cosa muy importante, eh, como eh, motivado por el gran uso del transporte público que tienen ellos, ya eh, que se basan muchas horas en transporte, tanto en tren como en autobús, últimamente eh, el uso de portátiles y el uso de juegos sociales para móviles están teniendo allí muchas cabidas. Eh, del mismo modo, también los japoneses en general juegan muchos juegos online, y los primeros RPGs les pierdan. Eh, pasando un poco a los JRPG, en general la mayoría los conoceréis porque son juegos de rol al estilo japonés. Eh, nacieron en los años 80 eh, y que están popularizados sobre todo por los, el primer Dragon Quest, el primer Final Fantasy, que fue el juego de cuerso que ellos pensaban que iban a la quiebra y por eso le pusieron ese nombre. Eh, posteriormente eh, se hicieron muy famosos eh, y posteriormente tuvieron una era dorada sobre todo en la Super Nintendo, en la Super Famicom como se llama ahí, la Playstation y la Playstation 2. Hoy día están un poco más de capa caída en el sentido de que eh, hay menos inversión por las empresas, por los JRPG, y sobre todo en, en Occidente, sabemos que están ahora actualmente muy criticados en pos un poco de los juegos de rol occidentales que han ganado mucho más peso en, en nuestro mercado en los últimos años. Eh, sin embargo, eh, durante muchos años, muchos de los mejores títulos jamás salieron de Japón o incluso algunos llegaron a, a América, pero nunca jamás llegaron a Europa. Ahora un poco hablaremos de ello. Además es importante porque en Japón, para ellos, los JRPG siguen siendo los videojuegos por excelencia. Como por ejemplo, haciendo un análisis de, una de, los, de un listado de la revista Famiso, que la revista Famiso es la más importante en Japón de videojuegos, lo hacían, hicieron una encuesta a los lectores para ver cuáles eran los 100 mejores juegos de lectores. Eh, desde azul hemos marcado cuáles son los, los RPG. O sea, como veis, son la mayoría, son los 20 primeros, todos son RPG, o son el nombre, los juegos que tienen un componente de ellos, y este es todo Steel Fighter 2. Pero claro, a lo largo de los años, los juegos pues evolucionan y han cambiado, y por ejemplo, desde los juegos de la primera Final Fantasy del año 86, eh, hubo ahora, no solo en los gráficamente, sino ha habido cambios en cuanto a narrativa, música, jugabilidad, o sea, es algo que un, una, un mercado que ha ido creciendo a lo largo de los años, tanto en cantidad como en calidad. Eh, por ejemplo, haciendo un análisis un poco histórico, después tenemos por ejemplo Seiken de Sesu 3, que es uno de los últimos juegos de Super Nintendo, del 95, que más partidos sacaba a la consola. Que no sé si puedo hacer zoom. Ah, bueno, por ejemplo, así. Eh, más sacaba partidos de la consola, eh, junto a Star Wars, Entre los Fantasia y otros juegos de la época. Eh, por ejemplo, Baron Story, que era un juego de PlayStation 1, que era también de esfuerzo, sí llegó a Europa, en perfecto inglés de siempre, por supuesto, eh, y era uno de los últimos juegos de PlayStation 1 que sacaba además muchísimo partido del apartado técnico de la consola. Ah, perdón un momentito, que no le puedo. Eh, por ejemplo, también tenemos Valkyrie Profile 2, que también llegó a Europa, eh, además llegó en español, eh, y también sacaba mucho partido del apartado técnico de la consola. Y a nivel de historia estaba, era genial, la música, o sea, era un, un cacho de juego. Sin embargo, aquí apenas tuvo, apenas tuvo éxito, o sea, pasó siempre en mi gloria. 
Lo mismo con Star Wars 4, que el último llegó aquí y quizás sea uno de los RPGs que más eh, mejor apartado técnico tiene. 